Welcome back sa ating epi page na free reviewers managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now let's answer questions from random post. Ito ay hindi lang to one day ago. Matagal na to siguro one month ago na to. At ito ay regarding sa percentage. Siguro mga sampu ito pero randomly din. Kukuha tayo ng mga questions dito para ating sagutan. Sa video ng ito let's answer three questions. At abangan yung the rest. Let's do number one. What is 25% of 80? Marami pa namang, marami pa rin nalilito nito. Simplihan lang natin. Ang is equal yan siya. 25% pwede natin gawin siyang 0.25. Yung decimal ba? Ang of, multiplication yan siya, tapos 80. Ngayon, i-ignore muna natin yung decimal. So, i-multiply lang natin itong 25 at 8. 25 times 8 equals 200. Tapos, idagdag pa yung isa pang 0. Next, meron tayong decimal dito sa 25 natin. So, this is 0.25. Yung decimal, ah, ilang, na, ilang numbers after sa decimal nito, 1, 2. So, kung dalawa, itong 2,000 na nabuo natin, mag-move tayo twice din going to the left side. So, this is 1, 2. Therefore, ang sagot dito ay 20. Isa pang paraan sa pag-solve nito. Instead na 0.25 ang um, gawin natin dito sa 25%, remember, Percent means per 100. So therefore, 25 percent means 25 per 100. Yang 25 over 100, hanapan natin ang greatest common factor para masimplify natin yan, which is 25. Now, 25 divided by 25 and that is 1. 100 divided by 25 and that is 4. Now, 1 fourth of 80 or 80 divided by 4 and this is 20 kaya ang sagot dito ay 20. Isa pang paraan. Dito tayo sa percentage rate at yung base. Percentage rate at yung base. Kapag gamitin natin ito, dapat alam natin kung nasaan yung percentage rate at yung base. Yung tanong, what is 25% of 80? Ang 25% yan yung rate. 25% of 80, ito namang 80, ito yung base. So therefore, ang hinahanap natin ay percentage. Kapag percentage yung hinahanap, ibig sabihin lang nito ay percentage equals rate times base. Rate times base base. So, nagawa na natin yan. Ang rate natin ay 25% or pwedeng gawin natin fraction na 1 fourth or doon tayo sa 0.25 tapos i-multiply natin ang 80 which is nasagot na natin yan sa ibang mga solutions natin and this is equal to 20. Next, number 2. If a shirt is initially priced at $60 and is discounted by 15%, what is the discounted rate? Ang 100% yan yung kabuhuan. I-minus natin sa discount na 15%. So, 100 minus 15 and this is uh, 85%. So, therefore, 85% of 60, to na yung discounted price, Sa ngayon, uh, ignore muna natin yung decimal. Anyway, itong 85% gawin muna natin uh, decimal number pala. Then, ang of multiplication tapos 60. So, ngayon, uh, ignore muna natin itong decimal na yan. Ito muna ang i-multiply natin. Uh, 85 times 6. And this is 510. Tapos, idagdag yung isa pang 0. So, 5,100. Pero wag kalimutan yung decimal natin dito sa 0.85. So, i-move natin ito twice to the right side or ilang numbers ba after sa decimal nito? 1, 2. So, ganun din ang gagawin natin dito. 
Yung decimal, i-move natin going to the left side twice. Then 1, 2. So therefore, ang sagot dito ay 51. So now, let's do solution number 2. Sa solution number 2 natin, uh, 60 yung original price. Discounted daw so minus 15% of 60. So, ang 15%, this is 0.15, okay, na i-multiply natin sa 60. Kopyahin muna natin yung isang 60. So, ngayon, i-multiply na natin to Kapag mag-multiply tayo ng mga mayroong decimal numbers, sa ngayon, ignore muna natin 15 times 6, and this is 90, tapos idagdag yung isang 0, paso 900. Ngayon doon tayo sa decimal, after sa decimal ilang number yan siya, or i-move natin going to the right side para maging whole number ang 15. This is 1, 2. Ganun din ang gagawin natin sa, sa answer natin. Pero going to the left side, this is 1, 2. So therefore, 9 ang sagot. In other words, kung i-multiply lang din naman natin itong 0.15 by 60, this is equal to 90. At ngayon, i-minus, yan yung pang-minus natin sa 60. 60 minus 9, this is 51. So, ito lang yung patunay na pwede namang si 60, direkta natin i-multiply by 85%. Now, let's do solution number 3 para kayo na mismo mamili kung saan kayo hiyang, kung saan yung gusto nyo. So, itong 15%, yan yung discounted rate. Yung kabuuan, yan yung 100%. Minusan natin sa discount na 15. Ito yung discount. Okay? So, we have 85%. Yung kabuuan, ito yung total. At ang total ay 60. So, therefore, anong gagawin natin? 60 yung total over yung 100%. Kasi siya yung 100%. Now, ang hinahanap natin dito, yung discounted rate, okay, let R para sa discounted rate natin, na yan ay 85%. So, yung mga percentage dito, ini-ignore ko na. Ngayon, para ma-isolate natin itong R, para makuha natin yung value ni R, itong si 85, since pang-divide dyan, anong mangyayari kapag pang-divide, pang-multiply na siya sa 60? 60 times 85, and this is... 5,100. So, kopyahin lang si 100 na nasa baba and that is equal to R. 5,100 divided by 100 and that is equal to 51. Kaya ang sagot dito, 51. Next, number 3. If a population of a city increases from 800,000 to 920,000, what is the percentage increased? Ano gagawin natin? Kunin lang natin yung Difference dito, marami na tayong video na kahalin tulad nito at yung mga ganito pa naman ay hindi nawawala sa mismong exam. Kunin lang natin yung difference dito. Ang difference dito ay 120,000. Para hindi tayo mahirapan dito sa maraming mga zeros, itong apat, pariho kasi silang may apat na zero, pwede natin yang i-ignore. Pariho lang din yung sagot. Now, yung difference na 12, okay, ano ang pang-divide natin dito? Doon tayo sa original na population, number of population, bali, yung pa original, yung naunang population, which is yung 800,000. So, yung 12 ay i-divide natin doon sa 80. 80 lang din naman na yan. So, 12 divided by 80, dagdagan natin na isang 0, pero bago yan, yung Decimal, i-align natin sa taas. Now, ngayon, i-ignore natin yung mga decimals. 120 lang, 80 yan siya, isa lang. So, 80 times 1, this is 80, and this is 40. Dagdag tayo ng isa pang 0. 400 ilang 80, yung 400 na yan. That is 5. So, 5 times 80, that is 400. Point 15. Si point 15. In, kung i-convert natin to decimal, yung decimal na yan, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, therefore, ang sagot dito sa number 3 ay letter A, 15%. Thank you for watching and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.